Hello everyone, welcome to our class. Our topic for today is about lease. So, ano pa ang tinatawag na lease? A very commonly used collection in programming is an array. Dart represents arrays in the form of lease objects. A lease is simply an ordered group of objects. The Dart core library provides a list class that enables creation and manipulation. Ang ginagamit ng Dart instead of array is list. Actually, hindi naman siya totally pinalitan. It, it is just representing the array. So, we call it list sa Dart programming. So, list can be classified as fixed length list and yung tinatawag na growable list. So, let's talk about this classification. Yung tinatawag na fixed length list at yung growable list. So, from the word itself, pag sinabi natin fixed length list, length cannot change at runtime. Okay? And, pag sinabi naman natin growable, a growable list length can change at runtime. So, ganun lang. So, makikita nyo, yung isa, static, yung isa, dynamic, yung ating List. So, paano nga ba yung syntax ng list? So, ganito yan. So, for example, var car brand is equal to list. So, ang, gag ang gagawin natin ay fixed length list. So, i-define natin for example, 3. So, yan. So, yan. Okay, pwede rin itong i-define as, for example, gusto mo, string lang or integer. Pero better, gumamit mo na kayo ng bar para maging flexible yung ating list. So, di natin iisipin kung ano yung data type niya. Okay? So, for example, yan. So, nag-set na tayo ng, ng, kwan, ng list. At ang kanyang value ay 3. So, ibig sabihin, itong list natin, it will only accept 3 values or 3 elements in our list. So, for example, mag-add tayo ng value. So, car brand. So, yung pag-set ng value is yung gagamit tayo ng uh, square bracket. Okay? Square bracket. So, first item, yung index niya ay 0. It's like what I have said in our introduction. So, 0. Then, for example, ang ilagay natin brand ay Honda. Second, kung magdadagdag ka pa, gagawin mo, car brand, then 1. And then, for example, Toyota. Then, pangatlo, car brand, ang index niya ay 2. Tapos, for example, Ford. Ayan. And then, try natin siyang i-print. So, print, car, brand. So, ganyan mag-print ng list. Then, run. Okay, so, ang output natin ay Honda, Toyota, Ford. So, what if kulang? So, alisin natin yung Ford. Try natin. Pag niran nyo, ang mangyayari dyan ay, so mayroon siyang null value. Ibig sabihin, dalawa lang yung inassign mong value sa ating list. So ang tanong naman, paano naman pag sobra? For example, gagawin natin siyang 4. So 3 yan, gagawin natin siyang yun day. Yan. Tapos, run natin. So, magkakaroon ka ng error. Kasi sabi mo dito, unhandled exception, range error, index, invalid value, not in inclusive range. 0 to 2, tapos, o yan. Hindi kasali sa range yung 3 na index. Okay? So, yan. So, yun yung tinatawag na fixed length list. So, if you want to correct that error, gagawin mo dito, Adjust mo lang siya, gagawin mo siyang 4 Para ma-accommodate yung, yung day 
Ayan. So, yan. Yan yung magiging output niya. For example naman, gusto mong magkaroon ng iteration. Okay? I-display mo, hindi ganito, yung format. Okay? Aalisin mo yung angle bracket. So, ang gagawin mo dun ay, so, gagamit ka ng loop. So, yung loop na gagamitin natin ay, yung tinatawag na for for in. For example, var car in car brand. Tapos, print car. So, ito, magkakaroon siya ng iteration. So, each loop, kukunin niya yung element niya or value ng car brand at i-store niya sa car. Tapos, sa kanya i-display. So, hanggang maubos yung laman ng car brand. Okay? Doon pa lang siya mag-e-end. Sa ibang programming language, ginagamit is for each. Dito ay for in. So, run natin. Ang output niya ay Honda, Toyota, Ford, Hyundai. Okay? So, yun yung gamit ng for. How about yung tinatawag na growable list? Okay? Paano naman yung tinatawag na growable list? Ibig sabihin ng growable List, length can change at runtime. Okay, so, pwede natin siyang dagdagan during runtime. For example, nag-define ka, tatlo lang yung value, tapos nung nirun mo, pwede mo pa siyang dagdagan. So, paano naman yung syntax niya? Okay, so, i-retain na lang natin to, but instead, gagawin natin, burain lang natin to, Babaguhin natin tong part na to. Okay? So, gagawin nyo siyang, maglalagay tayo ng square brackets, tapos ilalagay na natin yung value. Honda, Toyota, tapos, for example, tatlo. Ford. Yan. Then, try natin i-run. So, same pa rin yung output. Pero ang pinagkaiba dito, during runtime, pwede ka mag-add ng value. So, gagamit ka ng method na add. Tapos, lagay mo dito, for example, Nissan. Check nyo kung anong mangyayari. Or check natin kung ano yung mangyayari. Or ano yung magiging output natin. So, sa declaration natin, we define a list. Tatlo, Honda, Toyota, Ford. Tapos, during runtime, Okay, mag-a-add tayo ng additional brand, which is Nissan. And then, using the 4-inch statement, okay, di-display natin yung laman ng ating list. So, run natin. And look, ang output natin ay Honda, Toyota, Ford, Nissan. So, try naman natin yung integer. Okay. So, for example, gusto nyo naman integer. For example, age naman tayo. For example, gawin natin itong 12. Ito naman, 15. Para matest natin kung paano naman pag integer siya. 16. And then dito, gawin natin siyang 14. And then, age. Palitan natin ito ng age. H, tapos ito, palitan na lang natin ito ng X. Ayan, so, spread natin na X. Alright. Okay. So, yan. Okay, try naman natin, since var ang ginagamit nating uh, or hindi tayo nag-set ng specific na data type, try natin magsingit dito ng or try natin mag-add ng value tapos, sabihin natin, uh, instead na age ang nilagay niya, pangalan. For example, Jose. Okay, look. May error siya. Kasi nga, kung mapapansin nyo, once na nag-assign kayo ng value ng age, tapos whether that is a list or a regular uh, assignment of value in a, uh, in a variable, 
automatic ang magiging data type na to is integer. So para ma-accept niya yung Jose, sabi niya, mix. Mix yung laman ng ating list. Okay? So maglalagay kayo dito ng dynamic na keyword. Okay. From that, ia-accept niya na yung Jose. So integer, 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 then bigla nagkaroon ng string. Use when we specify yung data type na dynamic, ia accept na, na kahit na anong value whether that is string or integer. So try natin kung ano yung magiging output. Yan, so Jose. So for example naman, kung gusto mo naman strictly integer lang, so pwede mo nang i-define dito, int. Para pag nag-assign sila ng string during runtime, itatrap na yan, magkakaroon na siya ng error. So, ang tatanggapin niya na lang ay numbers. Okay, same with the other data types. Ganun lang din yung gagawin nyo. Okay? Yan. So, itry naman natin yung iba pang methods ng ating list. Okay, yun, yung tinatawag na list properties. So, meron tayong tinatawag na Length. Yan. So, paano? So, for example, purayin muna natin. Huwag muna natin i-display. So, for example, print age dot length. So, for example, ikakount mo kung ilan yung element or how many values ang in-store mo sa age variable or yung list nating age run. So, the value is 4. Bakit? So, 1, 2, 3 plus yung dinagdag natin. And then, try naman natin gamitin yung tinatawag na reverse. Ang gamit ng reverse. Print natin. So, age.reverse. So, run mo. Ngayari. So, 12, 15, 16, 20. Pag gumamit ka ng reverse na method, magiging 20, 16, 15, 12. So, nagkakaroon ng change ng order. Ngayon, for example, gusto mong i-display yung last element. So, gagamitan mo last. Ayan. Then, run. Okay, so 20 kasi yun yung last na ilagay natin. Pag gusto mo naman yung first element, De, gamitan mo siya ng first. Yan. So, I hope na maliwanag yung ating explanation regarding sa list. So, thank you for watching. Okay, so pakifollow na lang yung ating, ating page or ang ating YouTube channel para maging updated kayo sa mga next na video na i-upload natin para sa ating klase. Thank you and God bless.